ధనుస్సు రాశి ఈ ధనుస్సు రాశి వారికి డిసెంబర్ పదహారు నుంచి ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు ఈ పక్ష రాస ఫలితాలను ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ముల్లపూడి సత్యనారాయణమూర్తిని నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ యొక్క ధనుస్సు రాశి వారికి మరి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అని చెప్పాను అది ప్రూవుడ్ ఒక్క మయన్ శ్రీదేవి అన్న ఆమెకి తప్ప అంటే ఆ దొంగ ఈమెయిల్ అడ్రస్ పేరుతో ఎవడో పనికి మాలిన విధవ లేకపోతే ఆమె ఆడదైనా సరే ఆడదపు పెట్టినా సరే అండ్ ఇది ఫ్రస్ట్రేషన్తో చెప్పేదా ఫ్రస్ట్రేషన్ కాదమ్మా ఇది ఫ్రస్ట్రేషన్ కాదు ఆమె ఐఐటి పో డాక్టరేట్ నేను ఐఐటి మెడ్రాస్లో చేసినటువంటి వాడిని నేను ఒక ప్రొఫెసర్ వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వాడిని నీ చేత చెప్పించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు నాకు అండ్ వ్యూవర్స్ టైమ్ వేస్ట్ వ్యూవర్స్ మనీ వేస్ట్ అంటున్నావు నువ్వు అంత పెద్ద బిజీయా టైం వేస్ట్ అంటావు అంబానీ కంటే బిజీ అంబానీ ముఖేష్ అంబానీ నా శిష్యుడు బీ కేర్ఫుల్ వైల్ పుటింగ్ ద దిస్ ద లాస్ట్ వార్నింగ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వైల్ పుటింగ్ ద కామెంట్స్ పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు నా దగ్గర వేయద్దు ఆడవాళ్ళైనా సరే చాలా జాగ్రత్తగా మర్యాదగా ఉండాలా ప్రొఫెసర్ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు మీరు అసలు మేము పిలక కట్టుకున్న జ్యోతిషుడు అనుకుంటున్నారు అన్నాను మీరు కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రస్టేషన్ మిమ్మల్ని సంస్కరించడం ఎలాగో నాకు తెలుసు ఎవరు అన్ఫిట్ ఫెలో నీ మీ కామెంట్స్ని బట్టే నాకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి పది నిమిషాలు మీరు స్పేర్ చేసి స్క్రోల్ చేయకుండా వీడియోని చూడలేరు ధనుసు రాసి బాగుందండి బాగుందంట డోంట్ పుట్ యువర్ నాన్ సెన్స్ అవుట్ బస్ట్ అంటాడు యూ స్టూపిడ్ ఫెలో యూ మైట్ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ తెలుగు మీడియం స్కూల్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై ఆల్ మై ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ ఐ కెన్ స్పీక్ బెటర్ ఇంగ్లీష్ దాన్ యూ Don't play jokes with me. I will send you the, 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 say the court notice to you if you misbehave in this way. Be careful with me. Now, this Dhanusrashivariki, Adayam Vyayam, we will be able to get the Vyayam and the Karchak. So, this is the Rabadi. This is the Karchak. This is the Karchak. This is the Karchak. This is the Karchak. అనవసరం తర్వాత రాజ్య పూజ్యం ఆరు అవమానం ఒకటిగా ఉంది ఆ రాజ్య పూజ్యము అనేటటువంటిది గౌరవం మిమ్మల్ని గౌరవించేటటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఆ తర్వాత మీకు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ధనుసు రాశి వారికి ఏలినాటి శని ప్రభావం జరుగుతుంది చెప్పాను ఆ ఏలినాటి శని ప్రభావం నుంచి మీరు బయట పడబోతున్నారు కాబట్టి జాతకము చక్కగా మార్పు అనేటటువంటిది వస్తుంది మీ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు నేను కొంచెం కామెడీగా చెప్పాలి అందుకని లాస్ట్ వీడియోలో కామెడీ కామెడీగా చెప్తాం ఒక్కొక్కరు మీ మీరు ఏమైనా చెప్తున్నారా మా స్టూడెంట్స్ కొన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మేము ఐఐటీస్లో పెద్ద పెద్ద టాప్ యూనివర్సిటీస్లో మేము లెక్చర్స్ ఇస్తూ ఉంటాం విజిటింగ్ ఫ్యాకల్టీగా వెళ్తూ ఉంటాము అక్కడ ఎలా టీచ్ చేయాలి నాకు తెలుసు ఒక పిల్లల్ని మా మూడ్ను బట్టి మీరు జ్యోతిషం అంటే మీరు కష్టపడకుండా ఫలితాలు చేయాలా అలా అలాంటి ఉద్దేశాలు నేను ప్రోత్సహించాను ఇక్కడ ఇక్కడ యూ లిజన్ లర్న్ చక్కటి కామెంట్స్ పాజిటివ్ కామెంట్స్ పెట్టండి నేర్చుకోండి సబ్జెక్ట్ నీకు ఇష్టం లేదనుకో షట్ యువర్ మౌత్ అండ్ గెట్ లాస్ట్ అంతే అంతేగాని మిగతా వాళ్ళ దగ్గర పెట్టినట్టు పొలైట్గా ఉండను నేను రూట్గానే ఉంటాను ప్రొఫెసర్ ఎప్పుడు రూట్గానే ఉంటాడు తర్వాత లా అని నేను ఇనిషియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది మీరు పిచ్చి పిచ్చిగా కనుక చేస్తే మిగతా జ్యోతిష్కుల్లాగా మిగతా వాళ్ళ దగ్గర డ్రామాలు ఆడినట్టుంటే కుదరదు నా దగ్గర చెప్పాను ముందే మీకు ఇకపోతే ఈ ధనుసు రాశి వాళ్ళ యొక్క గ్రహస్థితిని మనం చూసుకున్నప్పుడు జన్మరాశిలోకి రవి డిసెంబర్ పదహారు నుంచి ప్రవేశం జరిగింది కాబట్టి మీకు మీకుంటుంది ఉద్రేకము రవి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందండి మీకు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ పెరుగుతాయి ఆ తర్వాత మీకు జన్మంలో శుక్రుడు డిసెంబర్ ఐదు నుంచి డిసెంబర్ మూడు నుంచి బుధుడు డిసెంబర్ ఐదు నుంచి శుక్రుడు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి నుంచి బుధుడు మళ్ళీ బక్రించి ధనుసు రాశిలోకి వస్తాడు అంటే బుధుడు ఏమండి డిసెంబర్ మూడు నుంచి బుధుడు ధనుసు రాశిలోనే ఉన్నాడు అంటున్నారు మళ్ళీ డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన బుధుడు వస్తున్నాడు ధనుసు రాశిలోకి అంటున్నారు ఏమిటండి అని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వండి నాట్ ద ప్రొఫెసర్స్ బుధుడు డిసెంబర్ మూడు నుంచి మూడును ధనుసు రాశిలోకి ప్రవేశించి ఆ తర్వాత ఆయన ఏం చేస్తాడు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన మకర రాశిలోకి ప్రవేశం చేస్తాడు అక్కడ ఒకరోజు ఉన్న తర్వాత డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన మళ్ళీ బుధుడు వక్రిస్తాడు 
వక్రించిన తర్వాత మళ్ళీ డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన బుధుడు మళ్ళీ ధనుస్సు రాశిలోకి మీకు వెనక్కి మళ్ళీ వస్తాడనమాట అందువల్ల ఎంతో టెక్నికల్ పార్ట్ ఉంటుంది ఇందులో అంతేగాని ఏదో పెట్టేశాము ఏదో చేసేసామని కాదు కాబట్టి ధనుసు రాశి వారికి విద్యార్థులను మనం తీసుకున్నప్పుడు అర్ధాష్టమ గురుడు మీకు శుభ ఫలితాలను ఇవ్వడు కాబట్టి విద్యార్థులు చాలా ఎక్కువగా మీరు చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ విద్యార్థులంతా కూడా ఎక్కువ మార్కులు రావడం కోసం ఎక్కువ పరిశ్రమ చెయ్యండి తర్వాత ఈ ఐదవ ఇంట్లో రాహు మొండేవాళ్ళని చేస్తుంది మిమ్మల్ని పనికి మాలిన వాళ్ళతో స్నేహాలు మానేసేయాల పనికి మాలిన వాళ్ళని సప్రెస్ చేసేయాల ఇది గుర్తు నేర్చుకో గుర్తుపెట్టుకోండి పంచమ రాహు మొండితనం చాలామంది మనకు తారసపడుతూ ఉంటారు మొండితనంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ మొండితనం ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళకు ఉపయోగపడదు వేరే వాళ్ళకి ఉపయోగపడదు మనం చెప్పినా వినకపోతే అలాంటి వాళ్ళని పక్కన పెట్టాలి మన టైం వేస్ట్ అనమాట ఆ తర్వాత ఆరవ ఇంట ఉన్నటువంటి కుజుడు చక్కగా కుజస్తంభనం ఉండి శత్రువుల్ని మీరు అణిచి వేస్తారు ఆ తర్వాత మీరు ఏం చేయాలండి చక్కగా ఈ ధనుసు రాశి వారికి సంతానం లేనటువంటి వాళ్ళకి సంతానం కలుగుతుంది మరి అబార్షన్స్ అవ్వడానికి కొంతమందికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అందువల్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి గర్భిణీ స్త్రీలు ఆ తర్వాత ఎవరైతే ఈ వివాహాలు కానటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో ధనుసు రాశి వాళ్ళకి ఎల్నెట్స్ అని వెళ్ళిపోయే సమయం కాబట్టి ఎల్నెట్స్ అన్ని వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కళ్యాణాలు చేస్తారు పెళ్ళి కుదుర్చుకొని పెట్టుకుంటారు ఒక ఆవిడ నా పాపం ప్రశ్నించింది ఏమండి గురుగారు ఎల్నెట్స్ అని వెళ్ళేటప్పుడు మరణిస్తారని అందరికీ జరగదమ్మా అది వ్యక్తిగత జాతకంలో బట్టి జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో ఎవరైనా ఒకళ్ళు మరణిస్తే అందువలన నువ్వు ఆ భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఈ ఏలినాటి శనిలో మీకు వృత్తి వ్యాపారాలలో అఖండమైనటువంటి ఆదాయాన్ని మీరు సంపాదిస్తారు అఖండం అంటే కోట్లని కోట్లని కాదు ప్రపోర్షనేట్గా అయితే పని ఒత్తిడి మాత్రం విపరీతంగా ఉంటుంది మీకు పని ఒత్తిడి వల్ల మీరు మీ ప తోటి పని చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఇరిటేట్ చేస్తారు కొలీగ్స్ అవనియండి మీ పై అధికారులు అవనియండి మీ క్రింద సబ్ స్టాఫ్ అవనియండి మిమ్మల్ని ఇరిటేట్ చేస్తారు అయినప్పటికీ కూడా మీరు పనులు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి ఆ తర్వాత ఎక్కడైతే మీకు రైతులు రైతుల పంటలు బాగా పండిస్తారు మీ వ్యవసాయంలో జరిగినటువంటి ఆర్థిక లావాదేవీలు ఆ వచ్చినటువంటి లాభాలతో మీరు ఇంట్లో పనికి వచ్చేటటువంటి సామాన్ అంతా కూడా కొనుక్కుంటారు అదేవిధంగా ఈ ఎవరైతే ఇళ్ళు కొనుక్కోలేనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు ల్యాండ్స్ కొనుక్కుంటారు ఇళ్ళు కొనుక్కుంటారు తర్వాత వెండి బంగారపు వస్తువులను కొనుక్కుంటారు కాబట్టి మీరు దానికి భయపడాల్సినటువంటి అవసరము లేదు ఇకపోతే ఈ యొక్క ధనుసు రాశి వారికి లాభంలో కేతు ఉండడం వలన విదేశాలకు మీరు వెళ్ళడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి విదేశీ విద్య కోసం అలాగే ఉద్యోగాలలో మీరు విదేశాల్లో చేయాలనుకునేటటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు విదేశాలలో చక్కగా స్థిరపడతారు చక్కగా విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు మీకు దొరుకుతాయన్నమాట ఇదేమిటండి మరి అమెరికాలో మరి రిసెషన్ పీరియడ్ జరుగుతున్నప్పుడు మాకు దొరకదంటే ధనుసు రాశి వాళ్ళకి మాత్రం దొరుకుతుంది దిస్ ఈజ్ అ జీపీఎస్ ప్రొడిక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ జీపీఎస్ టెక్నాలజీ కాబట్టి ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇక ఈ ధనుసు రాశి వాళ్ళకి టా మరి టెంపరీ బేస్లో కన్సల్టేటెడ్ బేస్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి పర్మనెంట్ అవుతాయి ఉద్యోగాలు బాండేజెస్లో మిమ్మల్ని నిరికిస్తారు వివాహాలు కానటువంటి వాళ్ళకి కూడా వివాహాలు అవుతాయి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఆ ఆర్మీ డిఫెన్స్ మిలిటరీ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి లీవులు దొరుకుతాయి ట్రాన్స్ఫర్స్ దొరుకుతాయి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి మీకు ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేటటువంటివి జరుగుతాయి మ్యూచువల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేటటువంటివి జరుగుతాయి కాబట్టి మీకు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎన్నో నెలలుగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని పనులు కూడా మీకు చకచక ఈ మాసం ఈ పక్షంలో మీకు జరగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి వ్యక్తిగత జాతకాలను బట్టి మనం పరిశీలన చేయాలి కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఇవన్నీ జరగడానికి ఉంటాయి ఆ తర్వాత బట్టల షాపులు బియ్యం షాపులు ఏవైతే ఉన్నాయో హోటళ్ళు ఆ తర్వాత వైన్ షాపులు బ్రాందీ షాపులు మటన్ చికెన్ ఇలాంటి వ్యాపారాలన్నీ చాలా దివ్యంగా ఉంటాయి ఎలక్ట్రానిక్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్ టెలిఫోన్ సర్వీసెస్ ఈ వృత్తి ఈ వ్యాపారాల్లో బ్రహ్మాండంగా ఉంటారు ఇండస్ట్రీస్ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్లో అవన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి అనమాట జీవిత భాగస్వామితో మీకు అవరోధాలు ఏర్పడడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి 
మీరు అన్నెసరీ డిస్కషన్స్ పెట్టుకోకుండా ఎంత సౌమ్యంగా ఉంటే అంత ప్రశాంతంగా ఉంటే అంత మంచిదని మీరు తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి ఈ బయట కూడా ఏలీ నడిచిన ప్రభ ప్రభావం కాబట్టి అందరూ మిమ్మల్ని ఇరిటేట్ చేయాలని చూస్తారు ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏంటి అసలు ఫ్రస్ట్రేషన్కి మీనింగే తెలియని వ్యధవాళ్ళు అందరూ ఫ్రస్ట్రేషన్ 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 వాడతారు యూజ్లెస్ ఫెలోస్ ఫ్రస్ట్రేషన్ దేనికి వస్తుంది ఒక గొప్ప ఆశయం నెరవేరకపోతే ఆ గొప్ప ఆశయం కోసం నిరంతర కృషి చేస్తారు ఆ ఆ మధ్యలో వచ్చేటటువంటి అలసటిని ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటారు పనికి మేలిన ఫ్రస్ట్రేషన్స్ యూజ్ వర్డ్స్ని యూజ్ చేయడం మన తెలివితేటను సవ్యంగా ఉపయోగించి పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడేలాగా అవ్వండి అంతే వాడు వాడు ఎవడు పెట్టాడో నాకు తెలుసు నేను నేను వాడిని మెయిల్ అడ్రస్ తీశాను వాడికి ఆరు సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా లేరు వాడికి పదకొండు సంవత్సరాలు అయింది అనమాట మయన్ శ్రీదేవి మగాడు ఆ మగ వెధవ ఈ ఆడపిల్ల పేరు పెట్టుకొని కామెంట్లు పెడుతున్నాడు తోల్ తీస్తాను మళ్ళా బీ కేర్ఫుల్ యూజ్లెస్ ఫెలో ఆ తర్వాత ఎవరైతే ఈ ధనుస్సు రాశిలో మనకి సర్వతోముఖాభివృద్ధిగా ఉంది కాబట్టి ఈ ధనుస్సు రాశి వాళ్ళకి ముఖ్యంగా మనం ఆర్థికమైనటువంటి ఇబ్బందులు కలుగుతాయి మరి అదేవిధంగా అనుకున్నటువంటి పనులకు కాలయాపన్ని మీరు దాటుకుంటూ ముందుకు వెళతారు గవర్నమెంట్ పనులు కొంచెం అవరోధం కలగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అందువలన ఇలాంటి వ్యవహార విషయాలలో మీరు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది ఎల్ నడిచిన పనుల్లో ఎల్ నడిచిన సమయంలో కొత్త పనులు స్టార్ట్ చేయకుండా కొంచెం వాయిదాలు వేసుకోండి అలాగే కంప్యూటర్ రంగం రాణిస్తుంది విద్యార్థులు ఎక్కువ కృషి చేయాలి రాజకీయంగా స్థాన చలనాలు ఉంటాయి ఈ విధంగా రెమెడీస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనము ధనుస్సు రాశి వారికి మనము ఏం చేయాలంటే అండి రాహుకి రాహు స్తోత్రాలు చేయండి రాహు జపాలు చేయండి రాహుకి కిలోంపావు మినుములు ఆవు పేడ రంగు ఉన్నటువంటి వస్త్రాన్ని మీరు దానం చేయండి దానం చేస్తే పేద బ్రాహ్మణకి దానం చేస్తే మీకు అంతా మంచిగా జరుగుతుంది శుభమస్తు